네, 여보세요. 네, 안녕하세요. 문현진 멘토입니다. 네, 네 안녕하세요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 네, 네패스 아크. 네패스 아크고요. 예, 3만 5천 원 5%. 3만 5천 원에 5%요? 네. 어, 주식 하신 지는 얼마 되셨을까요? 어, 코로나 때. 어. 3년이요. 어, 주식으로 수익 많이 내셨나요? 아, 아니. 차트 분석과 아니요, 거래량 호토. 분석과 호가 분석을 좀 하실 줄 알까요? 아, 배우는 중이에요. <웃음> 어, 아니요. 그걸 할줄 아냐는 거예요. 배우는 중이 아니라 할줄 아... 아십니까? 보면서 하긴 하는데 어... 맞는지는 잘 모르겠어요. 그럼 못한다고 하는 게 맞아요? 음, 그거는 못하는 거예요. 어, 네. 할줄 안다라고 하는 것은요. 보면서 하고 있습니다. 누구나 봐요. 눈이 있으니까. 맞잖아요. 네. 눈이 있으면 누가 못 봐요. 호가 보는데요. 거래량 보는데요. 차트 보는데요. 다 알지. 저도 수학 문제를 어, 이해를 하고 볼수 있습니까? 하면 수학 문제 보긴 보죠. 풀수 있냐는 다른 문제인 거잖아요. 그죠 그러니까 네. 해석을 해서 내 것으로 만들어서 매매에 적용할 수 있는가에 대한 문제를 제가 질문한 건데 왜 그런 질문 네. 드리냐면 네페사크는 고수들이 해야 되는 자리예요. 이런 아, 차트 네. 모양 자체가 고수들이 들어가서 고수들이 나 하는 자리이기 때문에 시청자님의 네. 자격을 제가 여쭤본 거예요. 어? 이거에 아. 들어가 계시구나. 그러면 자격이 있나 없나를 먼저 체크를 한번 해봐야지 상담이 진행이 되거든요. 근데 지금 네. 제가 상담을 딱 해보니까 뭐 질문을 몇개 해보니까 <웃음> 어 글쎄요. 뭔가 지금 그런 것들을 잘 알고 계시는 것 같지는 않거든요. 그래서 네, 저는 그러면 은 여기서 수익을 내기가 진짜 그냥 운에 네. 맡겨야 된다고 라 보는데 우리가 운빨로 네. 주식하면 은 도박하고 다를 게 뭐가 있을까요? 어, 만약에 운빨로 주식을 하는 해가지고 돈을 버는 거라고 한다면 전문가가 왜 있습니까? 안 그래요? 네. 우리가 운빨로 주식을 하는 게 아니죠. 도박은 운이긴 하지만 우리 그렇게 있잖아요. <웃음> 운으로 도박하는 사람들은 도박 중독자라고도 이야기를 하고 도박에 어, 도박하면 패가 망신한다고 라 이야기를 하긴 하지만 왜 도박을 어, 운으로 하지 않고 실력으로 하는 사람들은 우리가 갬블러라고 불러주는 거 알고 계세요? 포커 아, 플레이어들도 네. 마찬가지잖아요. 포커 대회가 있고 포커 그거 운 아닌가? 내한테 카드 좋은 거 들어오면 안 되나? 라고 생각하지만 포커 플레이어들은 그런 패가 어떤 게 들어올지 분석도 하고 확률이 어떻게 되는지에 따라 가지고 배팅을 걸기도 하고 안 하기도 하고 가기도 하고 이런 식으로 결정을 하잖아요. 그죠? 네. 포커 하는 사람들도 운빨로 하는 사람들은 그냥 운으로 하는 사람이기 때문에 그냥 도박 갬블러라고 불러지진 않지만 어 포커를 열심히 하는 사람들은 그렇게 불러준단 말이죠. 그래서 그외 홍진호 씨도 그렇잖아요. 포커 플레이어로 지금 활동을 하고 계시잖아요. 그죠? 네. 그런 거 보면 은 <웃음> 어, 실력이 운을 상회한다는 라 것을 이야기를 해요. 우리가 만약에 그런 분들하고 포커를 붙으면 무조건 질 겁니다. 운으로 하는 거지만. 그 말을 주식은 실력으로 해야 돼요. 그렇기 때문에 네. 이런 자리에서도 운이 좋으니까 올라가지 않을까? 라고 생각하면 되지는 않고요. 어, 내가 이걸 네. 호가 보면서 분석을 할줄 알아야 된다라고 보시면 되고요. 그거 안 되면 지금 네. 여기서는 대응이 되게 어렵습니다. 제가 드리는 전략은요. 어, 수많은 변수들이 나올 거예요. 아마 변수가 <웃음> 어, 네페스 아 같은 이런 자리에서 변수가 최소 300가지에서 500가지 변수가 나올 수 있어요. 그럼 그 변수들을 경험을 통해서 판단을 해가지고 이끌어 가야 되는 사람은 제가 아니라 누구죠? 시청자님이 되는 겁니다. 제가, 이해가 되세요? 네. 그래서 네. 그 변수를 파악을 하고 그 변수에 대해서 대응을 하실 거는 시청자님이 되는 거고 저는 그 300가지 변수 중에서 가장 무난하고 가장 안전하다고 생각할 만한 변수 하나만 드릴 거예요. 그게 지금 말하는 3만 1,500원짜리가 무너지면 손절하라. 슈팅 나오면 은 네. 3만 7, 8천 원쯤에서 매도하라 라는 겁니다. 근데 3만 아. 1,500원까지 내려왔다고 손절해야 될지 안 해야 될지는 그때 상황에 맞춰가지고 결정을 해야 되는 문제예요. 3만 7천 원까지 네. 올라왔을 때도 팔지 말지는 그때 상황에 맞춰가지고 결정할 문제예요. 지금은 아무것도 일어나지 않은 상황에서 가만히 앉아가지고 변수 그냥 하나 예상 한번 해본 게요 정도입니다. 라고 그냥 가격 라인 정해드리는 게 전부인 거예요. 거기서 가져갈지 말지 팔아야 될지 말아야 될지 누가 결정한다고요? 제가요. 맞아요. 그러니까 이런 거 상담받을 가치가 없는 종목이에요. 왜? 스스로 할줄 알아야 이런 자리에 들어가 있는 게 맞는 거거든요. 아시겠죠? 네. 그래서 지금 네, 이런 네. 거는 매매를 이렇게 하시면 안 돼요. 지금 실력이 없으면 은 사실 저가 매매 해가지고 기다려서 수익 내는 걸 해야지 이렇게 단타 한다 칩시고 뭐 급등 나온 종목 가지고 갖고 놀고 눌림목 매매니 이평선 뭐 이런 거 하지 마세요. 그거 지금 시청자님이 할수 있는 매매 아닌 것 같아요. 그래서 네. 지금 네페스 아크와 같은 이런 기업은 지금 반도체 쪽으로 엮여 있다 보니까 아마 지금 흐름으로 살아 있다면 한 3만 7, 8천 원까지 반등이 나갈 거기 때문에 그때 매도하시고 네. 다시는 이런 매매 하지 말라는 전략을 드려보도록 하겠습니다.